Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta matutina del 22 de septiembre de 2021. El título de hoy, Un rostro restaurado. Nuestra lectura bíblica está en Isaías 58.12. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. En la revista Adventist World he encontrado muchísimas historias inspiradoras, así como motivos de oración por los que unirme con mis hermanos de todo el mundo. Leer noticias y relatos de diferentes lugares donde la iglesia está presente nos ayuda a tener una idea más completa de quiénes somos como creyentes adventistas. Nos da un sentido de identidad y pertenencia muy grande y también aumenta nuestra red de apoyo e influencia. En 2015, leí la historia de Andese, un niño que fue abandonado por sus padres después de que una hiena lo atacara y le arrancara parte de la cara. Llegó a vivir en un orfanato adventista en Etiopía y en 1978 participó de una semana de oración allí. El pastor Scans, orador de esa semana especial, quedó profundamente impresionado y preocupado por el futuro de ese niño. Su rostro estaba completamente desfigurado, pero su corazón sensible se llenó de esperanza al escuchar de Jesús y del cielo, y al finalizar la reunión, se acercó al pastor para decirle, «Cuando Jesús regrese, Él me va a dar un nuevo rostro». Al regresar a Dinamarca, el pastor montó una campaña para ayudar al niño y con un cirujano plástico finalmente hizo varias intervenciones gratuitas para restaurarlo. Con los años, Andese se casó con Helen y tuvo tres hijos. Después de las cirugías, perdió contacto con el pastor y dejó de ir a la iglesia. El pastor Scans, por su lado, continuó con su ministerio por casi 50 años. En 2014, poco antes de morir, predicó en un lugar al que Helen asistió con sus tres hijos. Junto a su esposa, este pastor se dedicó a visitar a la familia regularmente para estudiar la Biblia y finalmente Helen y sus dos hijos mayores decidieron bautizarse. El pastor Scans dijo que había sido muy especial la experiencia de bautizar a tres personas gracias a la obra realizada 36 años antes. Puedes leer esta historia y muchas más y recordar que con tu vida dedicada a Dios puedes llevar muchos frutos para la eternidad. ¿Conoces algún orfanato en el que puedas ayudar? ¿Hay algún hospital de quemados cerca de tu casa? En los procesos de inserción muchos niños están solos. En los procesos de rehabilitación muchos pacientes están solos. Puedes compartir con ellos este mensaje de esperanza también. Por eso, mi querido joven y señorita, yo quiero invitarte en esta mañana a que juntos oremos para consagrarnos a Dios. Gracias Dios te damos por la vida, por la oportunidad de conocerte, por el milagro de salvación que has hecho y que nos ofreces a todos. Queremos Señor ser tus instrumentos, queremos Señor llevar tu palabra, alcanzar a aquellas personas que aún no te conocen. Danos Señor esa misión, danos ese propósito, pon en nosotros Señor tu voluntad y que seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Recuerda que mañana habrá otro mensaje especial para ti. Te esperamos. Te saluda Ángel Ponce y soy miembro de la Iglesia Central de la Ciudad de México.